こんにちはお昼前になったので、えー、ご飯の用意しようと思うんですが今日明日明後日ぐらいちょっと忙しい予定がたくさんあってしないといけないことが多いのでご飯はできるだけいちいち作りたくない<笑>ということで今からスープをもう鍋いっぱいにタポタポに作って。まあ、大体34食分になるかなと思うんですがそれ準備しておこうと思います。えー、材料こんな感じで用意しましたブロッコリーはここは茹でて食べようと思うんですがこの軸の部分をスープに入れちゃいますあとしめじいつもえのきとしめじが分からなくなるしめじと玉ねぎじゃがいも人参、しいたけ白菜ですちょこんと添えるスープっていう感じじゃなくてメインディッシュのスープにしたいので具もたくさん冷蔵庫にあるものをほとんど出してきましたしあとじゃがいもじゃがいもとかあと豆ひよこ豆とかレンズ豆とかそういう豆を入れると、えー、メインっぽくなるかな。今、焼き芋を焼き始めましたえー、とスープを煮ている間に先日コメントで「だしどうしていますか?」っていうようなあの質問をいただいたのでだし関係お話をしたいなと思います。まず私あのそもそもプラントベースどうのこうのっていう以前からだしちゃんと取っていませんでした粉だしとか使っていてなのでなんかかつお節ファーとか煮干しを入れてとか昆布使ってっていうだしを取るっていうのは全然していなくてで今もあのそういうのはしていませんでだし的なものは粉だしがまずあるんですけれども以前お買い物しました動画でグリーンズベジタリアンで、えー、購入したものを紹介した時に出てきたこのベジタリアンビーガン
B ガンって言っていいのかなそうですね B ガンのマーク入ってます B ガンのこれが和風だしで、えー、っと洋風だしそれから今ちょっと使い切っちゃったんですけど中華だしこの3つうちにありますただ私洋風だしはなくてもいいかなと思っていて和風だしもうーんなくてもいいかな<笑>と思っています中華はあると便利だなと思うんです中華でもう一つ割と最近出たこの緑のウェイパーこれはすごいもともと赤いウェイパーは使ったことあるんですけれどもウェイパーってすごいんですよね味が全部これ一つでいけるのですごく楽野菜、まあ、当時は肉とかとにかく炒めたらウェイパーだけ入れれば本当にあの外の中華屋さんの味みたいになるとってもすごいものなんですがいろいろありますよねウェイパー以外にも何だっけ何タオみたいな<笑>なんかこういうあの缶入りの中華だしっていうのは何種類かあ,のあると思うんですけれどもどれも美味しいと思いますでこのウェイパーはビーガンを出してきたんですねこのビーガンですプラントベースとかえベジタリアンじゃなくてビーガンなので一切動物性のものを使っていないですがこれ食べてびっくりしたんですけど本当にあの赤いウェイパーの再現度がすごいって思いましたなんかあのビーガンだからちょっとさっぱりしているのかなとか物足りなくなっちゃうないかなみたいなのあると思うんですけれども全然本当にあのあの味です<笑>ちょっともうあの食べ比べみたいなことはしていないので、まあ、比べたら違いはあるんでしょうがでもあの印象として残っている印象としてあウェイパーだっていう味でしたちょっと高いですあのウェイパーがそもそもまあまああの何て言うか高い調味料かなって思うんですがその赤いウェイパーよりさらにちょっと高いっていうのがあるので。私もいつも使っているっていう感じじゃなくて今日は特別にウェイパー使っちゃうかなみたいな感じであの時々使っていますえっとスープにもしますスープこれをお湯で溶いてわかめだけ乾燥わかめだけパラパラって入れるだけで美味しいスープができたりするのですごいお気に入りですで、うん、あとは時々ビーガンの、えー、ブイヨンみたいなものを買ったりすることもあります。お店で見つけてわーいって言って喜んで買ったりすることもあるんですが、なんか常備しているっていうのは今のこれだけかなって思います。で、まあさっき洋風だしは風だしはもう買わなくてもいいかなって言ったんですが、それはあの野菜から出る染み出る味だしでもういいかなって思っているからなんですね。で、あの何かからにじみ出るかっていうとやっぱり玉ねぎそれから今日も使ったんですけれどもこれニンニクです私ニンニクをこれがちょっと大きいニンニク33つ4つ分ぐらいだったと思うんですが一気にあのフードプロセッサーかなんかで潰して、えー、オイル米油ですね味のないオイルと、えー、混ぜて注いで、えー置いてあります冷蔵庫に置いてありますこれがだからあの市販でいうチューブのニンニクとかあるんですがあれのように使っています今日もスープに入れたんですけれどもやっぱりえー、っとニンニク玉ねぎネギあとはよく香りの出る味の出るものとしてはまあセロリとかそういうものをあの入れることでまあ、スープストックのようなものを使わなくても全然問題ないかなと私は思っています味噌汁を作るとかでもだしは私入れないんですよね野菜からにじみ出る味と、まあ、味噌味噌があればいいんじゃないかって思っていますもちろんすごい運ばれてきた時からだしの香りがふわーってするようなあの料理屋さんのお味噌汁とかすごい好きなんですけれども、まあ、そういうのは外で食べたらいいかっていうふうに思えるようになっているのでスープとか煮物とかに出汁使わなくなりました
あと今日スープに入れたもので言うとローリエとあとベランダ栽培しているオレガノこれまではあの香辛料の粉のオレガノを入れてたんですけれどもそういうスパイスを入れるとこれまたあのだし代わりのようになるのでおすすめです特にローリエはすごく手軽で1枚ペラッと入れるだけでなんかなんか凝った味になる気がしているのでカレー作る時とかスープ作る時とかロールキャベツみたいな煮物する時とかにペラッと入れるのいいなって思ってます。こういうメインになるスープを作った時は私はもう本当に潔いほど本当にご飯だけとかあとあの、まあ、解説の機会があればその時にちょっといいパンドイツパンみたいなどっしりしたパンを買ってきてスライスして一緒に食べたりっていう感じにしていますだいたいあのお鍋いっぱい作ると、えー、2人で食べて。3食4食分ぐらいになります今プレーンな感じで作ったのでうんとそうだなトマトトマト缶を足してミネストローネみたいな感じにしたり豆乳を入れて豆乳スープしたりカレールーをちょっと入れてカレー味にしたり、まあ、もしくはあのもう少し煮詰まってきたらカレーそのものにもなるし。っていう感じで味が変えやすいのもいいところかなって思います。今日はこの後いろいろすることがあるので、えー、ご飯食べ終わって一息ついたら作業にかかろうと思います。YouTube やスタンド FM で何度かご案内していますがテトラパックリサイクル便のサービスが今年いっぱいで終わってしまいます回収の受付は12月末日までとなっていますが回収用の箱を請求できるのは11月いっぱいになっていますリサイクル便を利用している方は忘れないように11月中に専用回収箱の請求をしてくださいテトラパックのリサイクル便が終了してしまうということでもういよいよ切羽詰まった状態になっている方も多いのではないでしょうか私は最近近所にできたライフで回収をしてくれるようになったのでセーフという感じなんですがリサイクル便がなくなってしまうとテトラパックがゴミにならざるを得ないという方も多いと思いますそこで今日は企業への手紙のお話をしたいと思います。企業への手紙を書くというのは、私が今年の目標に挙げているんですが、来年以降も引き続き取り組みたい活動です。個人でできることをしていくというのは大切ですが、企業が取り組んだ時の影響は桁違いです。たとえそれが小さなことでも、例えば、パッケージのプラスチックを 1g だけ削減するというのでも全体として何トンというような数字になってくるのですこれはとても個人ではできませんだから企業への手紙で
よりサステナブルな商品やサービスにしてもらえるように要望します一人の声がポツンと届くのではなくてたくさんの声が届けば企業も検討してくれるのではないでしょうか数が多いほどいいと思うので時間があるときにぜひ企業への手紙書いてみてくださいコピーしたりアレンジしたりして使っていただけるように例文を作りました私のブログに載せています概要欄にリンクを載せておきますのでぜひ活用してくださいそのまま使っていただくもよしなんですがアレンジしていただくとより個人からの声だということが届きやすいかなと思います私が企業への手紙を書くときに意識していることがあります一つはクレームや文句っぽい言葉にならないように気をつけるあくまで未来志向でお願いをするという文章になるようにしています2つ目、例文に載せたような文章に加えて、その企業やお店の好きなところを伝えるようにしています。これは、利用者であり、リピーターであり、応援しているんですよという気持ちを伝えるためです。3つ目に、サステナビリティ、温暖化防止、プラスチック削減など、社会情勢的に企業がアピールすべき文言というのを盛り込むようにしています。これはちょっといやらしい感じではあるんですけれども、御社もこういうアピールした方がいいんじゃないですかということをもうちょっといい雰囲気で伝える。それを意識しています。テトラパックの回収は近所でしてくれるという方でも、行きつけでなくても大手のスーパーにアクションを起こすというのはおすすめです。店舗数の多いスーパーであれば、インパクトも大きくなります。私のブログには代表としてイオンのお問い合わせ窓口を掲載しています。大手のスーパーと考えた時に一番に思い浮かんだのがイオンでした。私が調べた限りではテトラパックの回収はしていないようです。イオンほど店舗数の多いスーパーがテトラパックの回収をしてくれたらすごくいいのにと思うのでお問い合わせ窓口掲載しています。そしてこのリストには今イオンしか掲載していないんですけれどももし近隣のスーパーでここは回収していないよというところがあったらぜひコメント欄で教えてくださいお問い合わせフォームが見つかったものはすべてここに掲載していこうと思いますご協力よろしくお願いいたします企業へのお手紙書いたよというご報告もぜひコメント欄でワイワイしていただけたら嬉しいですもう一度お伝えしますと企業への手紙テトラパック回収のお願いの例文は私のブログに掲載しています概要欄に URL を載せておくのでぜひ利用してください数の力でアクションを起こしていきましょう今日も最後までご覧いただきありがとうございましたまたねー